ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു അടിപൊളി ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് കരിമീൻ കിഴി ബിരിയാണി ഇത് നല്ല അടിപൊളി കിട്ടിലൻ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിരിയാണിയാണ് അപ്പം നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കിയതെന്ന് നോക്കാം പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന കൂട്ടുകാരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഇന്ത്യ ഗേറ്റിൻ്റെ രണ്ട് കപ്പ് ബസുമതി റൈസ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ അരി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം വെള്ളത്തിലൊന്ന് കൗരാൻ വയ്ക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്കുള്ള മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രണ്ട് സവാള ഞാൻ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബിരിയാണിയിലേക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നര സവാള ഇതേപോലെ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു തക്കാളി ഇതേപോലെ കുഞ്ഞതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് നെയ്യ് ഒരു നാലഞ്ച് ഗ്രാമ്പൂ ഏലയ്ക്ക ചെറിയ പീസ് പട്ട ഒരു അഞ്ചാറ് കുരുമുളക് പിന്നെ ഒരു നുള്ള പെരുഞ്ചീരകവും കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഒരു നാരങ്ങയുടെ പകുതി ബിരിയാണി എസൻസ് പിന്നെ കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പും കിസ്മിസും മല്ലിയില ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കരിമീൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഫിഷ് ബിരിയാണി ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഏത് മീൻ വെച്ചിട്ടും ബിരിയാണി ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഞാനിവിടെ നാല് കരിമീൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരുപാട് വലുതും അല്ല എന്നാൽ കുഞ്ഞതും അല്ല ഒരു ഇടത്തരം കരിമീനാണ് ആദ്യം ഈ മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള മസാല പെരട്ടി വയ്ക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് അര ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് കുറച്ച് കറിയേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഇപ്പം എന്താ ഞാൻ മീനിലേക്ക് നന്നായിട്ട് മസാല എല്ലാം പെരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊരു അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അരിയൊക്കെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ അര എടുക്കാൻ ഏത് കപ്പാണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു കപ്പിൻ്റെ ഇരട്ടി കപ്പ് വെള്ളമാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിന് നാല് കപ്പ് വെള്ളം ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലയ്ക്ക പെരുഞ്ചീരകം കുരുമുളക് എന്നിവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചോറിന് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ വെള്ളം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കണം ഇപ്പം എന്താ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുതിർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ കോത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരി ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വെന്ത് കിട്ടും എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വേവുന്ന സമയത്ത് ഈ ചോറുകൾ നമ്മൾ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് വെള്ളമൊക്കെ പറ്റി ഒട്ടും കുഴഞ്ഞു പോകാതെ ചോറ് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും ഇത് വേവുന്ന സമയം കൊണ്ട് ബിരിയാണിയിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അണ്ടിപ്പരിപ്പും കിസ്മിസൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം പാൻ എന്താ ചൂടാവാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം നെയ്യ് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ആദ്യം ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് കിസ്മിസും കൂടെ ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഇപ്പം എന്താ നമ്മുടെ ചോറ് പകുതി വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പകുതി നാരങ്ങയുടെ നീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മളിപ്പം കിസ്മിസ് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത ആ പാനിൽ തന്നെ ഞാനിപ്പം കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് സവാള ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒട്ടും കനയില്ലാണ്ട് വേണം നമുക്ക് ഈ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള സവാള അരിഞ്ഞെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി നമുക്ക് സവാള ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം എന്താ സവാള എല്ലാം ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ കോരി എടുത്ത് മാറ്റിയാൽ മതിയാവും ഇനി നമുക്ക് ആ പാനിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മീൻ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം ഈ പാനിൽ തന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള എണ്ണയുണ്ട് ഇനി അധികം എണ്ണയൊന്നും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണ്ട മീൻ നമുക്കൊരു ഷാലോ ഫ്രൈ
അപ്പം എന്താ മീൻ എല്ലാം ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് ബിരിയാണിയിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കാം നമുക്ക് ഈ പാനിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉപ്പ് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും വേണം നമ്മൾ റൈസ് വേവിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഉപ്പ് കൂടിപ്പോകാതെ നോക്കണം സവാള ഒന്ന് വഴുന്നു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പച്ചമുളകൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുഞ്ഞുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കറിയേപ്പിലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ചേർത്തെടുത്ത തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞു വരണം അതുവരെ നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പം എന്താ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞു ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം എന്താ പൊടിയുടെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അവസാനം കുറച്ച് മല്ലി ഇലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം എന്താ നമ്മുടെ ബിരിയാണിയുടെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് വാഴയിലയാണ് വാഴയില കഴുകി തുടച്ച് ഞാൻ വാട്ടിയെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ ഒരു വലിയ വാഴയിലയും പിന്നെ ഒരു ചെറിയ പീസ് വാഴയിലയും ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കെട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ വാഴയിലയുടെ ബാക്കിൽ കാണുന്ന നാരുണ്ടല്ലോ അതും ഇങ്ങനെ ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ വാഴയിലയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് ലെയറായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഒരു ലെയറായിട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇല ഇതേപോലെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ചോറ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് ലെയറായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു കിഴിയിൽ രണ്ട് പേർക്ക് കഴിക്കാനുള്ള ചോറ് കാണും എന്നിട്ട് ചോറിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് മല്ലിയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അണ്ടിപ്പരിപ്പും കിസ്മിസും ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ അര ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ ബിരിയാണി എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാല വച്ച് കൊടുക്കാം മസാല വച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മീൻ വച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ചോറ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇപ്പോഴെങ്ങനെയാണോ സെറ്റ് ചെയ്തത് അതേപോലെ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ കിഴി കെട്ടി വയ്ക്കാം അപ്പം എന്താ കിഴി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കണം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്കിത് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയാവും പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ സ്റ്റീം ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി 
നമുക്ക് ഇത് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പം എന്താ നമ്മുടെ ചൂട് പറക്കുന്ന കിഴി ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വാഴയില തുറക്കുമ്പം തന്നെ നല്ല കിട്ടില മണമാണ് വരുന്നത് വാഴയിലയുടെയും മീനിൻ്റെയും മസാലയും കൂടെയൊക്കെ ചേർന്ന് നല്ല അടിപൊളി കിടില മണമാണ് അപ്പം എന്താ ആവിയിലിരുന്ന് നമ്മുടെ ബിരിയാണി സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒരു രക്ഷയില്ല കിടിലം ടേസ്റ്റാണ് അപ്പം കരിമീൻ കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മിസ് ചെയ്യേണ്ട ഈ ബിരിയാണി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്ത് പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന കൂട്ടുകാരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതിനടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഓൾ നാക്കി എനേബിൾ ചെയ്തേക്കുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സും ഫാമിലിയായിട്ടൊക്കെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് ചാനൽ സപ്പോർട്ട് ച